Karibu katika channel ya Top 5 Media. Tunakuomba kama haujasubscribe subscribe basi tunakukumbusha usubscribe channel ya Top 5 Media kwa sababu ni channel ambayo inaongozwa kwa habari habari za michezo, siasa, burudani unazipata Top 5 Media. Jinsi ya kusubscribe unapoangalia video hii hapa. Kwa chini kuna neno limeandikwa subscribe ni nani hiyo. Baada ya kubonyeza neno hilo utafuta na notification yenye alama ya kengele utakuwa umesubscribe channel hii. Asante. Uh, ndugu mpenzi mtazamaji karibu sana katika kipindi chetu cha mahaba mahabatoni lakini kama upo chini ya umri wa miaka 18 basi usisikilize wala kuangalia video hii maana ni vitu vya wakubwa kidogo a uh, leo nitaku, nitakupa elimu ndogo tu ambayo inahusu jinsi gani ambavyo unaweza kumkojoza mpenzi wako sasa kwa wale watoto wa kiume ni jinsi gani ambavyo unaweza kumkojoza uh, mchumba wako au demo wako uh, watu wengi sana wanakuwa na feli kuto kumkojoza mwanamke uh, kutokana na kutokuwa na ujuzi kadha wa kadha katika tendo la ndoa lakini leo katika jinsi gani ambavyo unaweza kumkojoza mpenzi wako uh, leo tu nita nitakuelezea tu uh, kivipi ambavyo unaweza kutumia staili kumi ambazo unaweza ukamfanya mpenzi wako akojoe kwa waraka uh, staili ya kwanza ambayo unaweza kaitumia ni staili ya kuchuma mchicha hii staili ya kuchuma mchicha uh, wengi wanaitumia sana lakini wengine waitumi vizuri. Uh, mpenzi wako atakuwa ameshika kitanda au kama kuna meza, kitandani kwako au chumbani kwako na meza au akashika ukuta hivi chini alafu ukaupo kwa nyuma ukiwa unafanya mapenzi kwa taratibu. Lakini kadri anavyokuwa anapiga kelele na wewe ukiwa unaongeza spidi basi hapo mpenzi wako unaweza kumkojoza kwa urahisi kabisa. Na akafurahia tendo la ndoa. Lakini staili ya pili ambayo unaweza kaitumia ni mbuzi kagoma kwenda. Ah staili hii inafanana kidogo na chuma mchicha lakini inatofautiana. Kwa sababu mbuzi kagoma kwenda na chuma mchicha ah chuma mchicha inakuwa mpenzi wako na inama hivi afu wewe uko nyuma lakini mbuzi kagoma kwenda yeye inakuwa ameinama na wewe unakuwa kwa nyuma lakini unamuinamia kichwa chako kinakuwa kwenye mgongo wake huku unafanya mapenzi kwa uwaraka kabisa Aa, na ikiwezekana ukiwa umeshika kiuno chake. Aa, hii ni staili ambayo ukipiga pampu mara tano au mara sita mpenzi wako anaweza akakojoa muda huo. Ukiwa unapiga pampu zako hapo lazima tu akojoe. Lazima atakwambia baby utamu. Aa, lakini staili nyingine ya tatu hii inaitwa nipeleke kwa bibi. Ah nadhani itakuwa ni jina geni sana kulijua. Lakini kwa kuwa daktari mapenzi ninakupa tu habari ili upate kujua baadhi ya vitu vizuri tu kuhusiana na swala zima la mapenzi. Ah uh, hii staili ambayo inaita kwenda kwa bibi. Ah uh, hii hapa mwanamke unakuwa unamlaza hivi, anakuwa amelala uh, kifudi fudi alafu mguu wake mmoja unauleta kwa juu huku wewe mguu wako mmoja umekanyaga kitandani lakini mwingine umeulaza kitandani. Uh, hii staili nzuri sana ukitumia itakuwa unamfanya mpenzi wako aweze kukojoa kwa waraka. Lakini staili ya nne ni staili ambayo inaitwa kibaskeli. Na katika mapenzi kuna staili nyingi sana. So hii kibaskeli ni staili nzuri sana. Hii staili inakuwa mnageukiana wewe na mpenzi wako. Uh, mpo kitandani mnageukiana lakini mguu wake mmoja unauleta juu sehemu ya kiuno chako huku wewe umeingia ndani yake na kuanza kufanya shughuli ya mapenzi lakini bila kusahau uh, mdomo wako ukiwa upo shingoni mwake uh, ukifanya hivyo mpenzi wako utakuwa unampa raha mustare katika swala zima la mapenzi Ah, uh, staili ya tano ambayo inakuletea sasa hivi uh, ni staili ambayo inaitwa kifo cha mende. Uh, wengi wanaitumia staili hii lakini wanaitumia vibaya. Ah, uh, utumiaji wa staili ya kifo cha mende uh, una mtu, unatumia vizuri mpenzi wako tu unamwambia lale lakini kipindi na lala wewe hakikisha kwamba mkono wake mkono wako mmoja upo unashikashika tako lake, uh, sehemu ya kalio lake, kiunoni kwenda juu 
uki uki wana pampu vizuri na mdomo wake mdomo wako upo katika sikio lake unamwambia maneno matamu ikiwezekana unaingiza urimi kwa taratibu kabisa uh, ukifanya hivyo mpenzi wako lazima apige kelele na lazima afike kileleni na atakupenda siku zote naam uh, iki utajua utatambua vitu vingi sana viusi vya mapenzi lakini endelea kusubscribe okay Sa, style ya sita uh, hii style inaitwa ni washe kidogo hii style ya kusema ni washe kidogo hii sasa inakuwa unafanya mapenzi mpenzi wako ikiwa amelala chali umeona bana afu wewe unafanya mapenzi huku miguu yake miguu yake miwili umenyanyua juu huku wewe umepiga magoti alafu una pampu huku unamtekenya na unamshikashika una matiti kama unamwasha una hivi kwa hiyo ukifanya hivyo ah, ah, <laughs> lazima akupende mpenzi wako ah, lazima akuite majina yote ambayo yeye anaona ni sahihi na aongee mambo ambayo ukimwambia baadaye baada ya kufanya mapenzi hawezi akakumbuka ah, lakini pia staili ya saba ah, hii staili inaitwa bajaji 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 nimeitaja bajaji mara tatu hii bajaji 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 ni staili nzuri sana lakini staili hii haifanywi kitandani inakuwa umesimama hivi alafu umemuinua mpenzi wako mguu mmoja hivi umaushika alafu umeingiza mashine yako taratibu huku unamsemesha maneno matamu la lazima afike kileleni <laughs> endelea kusubscribe. Ah, lakini staili ya nane ambayo inakutajia sasa hivi hii ni staili nzuri sana lakini watu wengi hawaitumii. Ah, staili hii inafany, inafanywa sehemu ya meza. Kama una meza kitandani kwako, una meza chumbani kwako, unamlaza mpenzi wako juu ya meza. Alafu wewe unakaa chini ya meza. Alafu huku ukianza kumshika kiuno na kuanza kupampu taratibu. Na, niamini mimi lazima kojoe na afike kileleni kwa sababu ni style ambayo ni nzuri sana lakini pia style nyingine ya tisa ah, hii ni style nzuri sana na ukiitumia mara kwa mara mpenzi wako anakuwa anapata bashasha na kuwa na hamu ya kufanya mapenzi na wewe lakini hii ni style ambayo ina inakuwa ina, ina mvuto wake Ta, kipekee sana ah Staili hii kwa jina inaitwa kwamba inaitwa jina kama hili hapa. Inasema mkwajuni. Hii staili ya mkwajuni ni staili nzuri sana. Kama wengi ninavyojua kwamba ukwaju unakuwa una ukakasi fulani, si ndio? Sasa hii staili yani unavyoitumia mpenzi wako inakuwa yupo kitandani, sawa? Lakini wewe upo chini ya kitanda. Wa umbile lake lipo juu na maanisha kwamba kukata 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 kiunoni kwenda juu kupo juu ya kitanda alafu miguu yake ipo chini kapiga magoti alafu na unapiga magoti huku unampampu vizuri sana <laughs> ukimpampu hivyo itakuwa najisikia raha sana na inakuwa atagori lako kimwaga linakuwa na ukakasi fulani ile choma choma yani tam sana umeona bana kwa hiyo hiyo staili ni staili nzuri sana kuitumia. Je, yeah, utajua staili namba kumi ni staili gani? <laughs> Usiache kusubscribe. Eh bana staili namba kumi hii ni staili nzuri sana ambaye watu wengi sana waitumii. Lakini mimi nakwambia staili hii ukiitumia vizuri utapata sana raha na mpenzi wako atafurahia. Hii staili haifanyiwi chumbani, haifanyiwi sebreni, haifanyiwi jikoni. Bali inafanyiwa bafuni mkiwa mnaoga watu wengi sana wanashindwa sana kufanya mapenzi bafuni bafuni ni sehemu ambayo ni nzuri kufanya mapenzi staili hii bana kama bomba kama una kama una bomba la mvua bafuni kwako unaliwasha bomba la mvua kidogo alafu mnajipaka sabuni wote mna sabuni alafu unamkumbatia mpenzi wako unamla mate sawa kipindi unachomla mate au kumla denda mpenzi wako uh, ukifanya hivyo huku tu mguu wake mmoja umaushika alafu na, na ule wa pili umaushika ame amekuweka miguu yake kiononi alafu huku umeakamatia makalio yake huku unakula mate 
umembambiza ukutani huku unaendelea kupamp. Kwa hiyo hii ni staili ambayo ni nzuri sana ambayo inaitwa bomba la mvua. Kwa hiyo kadri maji yanavyomwagika kwenye mvua, maji yale bomba mvua ndio jinsi unavyoendelea kupamp kwa taratibu huku ukiendelea kumliwaza kwa maneno matamu na kumwambia na kupenda sana mpenzi wangu sitokuacha wewe ni wangu wa maisha leo mpaka kesho ukifanya hivyo haha <laughs> lazima kojoe na kupiga kelele nyingi sana e bana mimi naitwa dr mapenzi karibu sana kipindi kingine nitakuelekeza tu jinsi ambavyo unaweza ukamfanya mwanamke akapiga kelele sana kipindi cha mapenzi au kipindi cha kufanya mapenzi so cha msingi ni kusubscribe lakini tuandikie maoni yako ni kitu gani ambacho somo gani ambacho nataka somo gani ambalo nataka liwe liwe next time mimi niku niku nikuelekeze na kitu gani ambacho unakipenda kiwepo na staili gani nyingine ambayo unaipenda wewe katika ufanya mapenzi au katika hizo staili zote ambazo zimekufundisha ipi ni staili ambayo umeiona ni staili nzuri sana ambayo unaitumiaga na unaipenda ukiwa na mpenzi wako muda mwingine na wakati mwingine kama huu tukutana lakini tu sawa kusubscribe ili kuweza kupata madini ambayo yanahusu mapenzi na no. muda mwingine tutakutana mimi na sana out Karibu katika channel ya Top 5 Media. Tunakuomba kama haujasubscribe basi tunakukumbusha usubscribe channel ya Top 5 Media kwa sababu ni channel ambayo inaongozwa kwa habari habari za michezo, siasa, burudani unazipata Top 5 Media. Jinsi ya kusubscribe unapoangalia video hii hapa. Kwa chini kuna neno limeandikwa subscribe ni rangi nyeupe. Baada ya kubonyeza neno hilo tafuta notification yenye alama ya kengele utakuwa umesubscribe channel hii. Asante.